ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോഡിഫൈഡ് മച്ച് എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ വിന്റേജ് കോണ്ടസൊക്കെ കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് വണ്ടി ഒരു അടിപൊളി കോണ്ടസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് പവർ സ്റ്റീറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ സിക്സ് ഗിയർ ആണ് സിക്സ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഗിയറും പിന്നെ ഒരു ഗിയർ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ അതേപോലെ ഡീസൽ ഇത് ഡീസൽ ആണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഹീറ്റ് അറിയാനുള്ള ഒരു മീറ്റർ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി ഈ ഭാഗത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവര് വണ്ടി എടുത്ത് പിന്നെ എ സി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആംബിലോട്ടുള്ള രണ്ട് കണക്ഷൻ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡാഷ് ഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ കിട്ടുമ്പോ കളർ ഇതല്ല എന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മള് ഇതൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി മാറ്റിയതാണല്ലേ ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത് ചെയ്താണല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഈ ഡാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചതാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ഏകദേശം എത്ര രൂപ നമുക്ക് ചെലവന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ചെയ്തതിനൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വാങ്ങിയതല്ലേ നമുക്ക് എറണാകുളം വണ്ടിയാണ് എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛന്റെ പേരിലായിരുന്നു വണ്ടി അച്ഛന്റെ പെരുമ്പാവൂര് പോയി പെരുമ്പാവൂരിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പോയി അവിടുന്ന് സീറോ സെവൻ കണ്ടിട്ട് അന്ന് വാങ്ങുമ്പോ എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോ രണ്ടായിരം അടുത്ത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തല്ലേ അത് വണ്ടിയുടെ കോലത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒരു മറ്റേ കോണ്ടസിയുടെ പഴയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ട് ആ കളറാണ് വണ്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത സീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആള് മാറ്റ് അടിച്ച് സീറ്റ് അവർ മാറ്റി പിന്നെ ഫ്രണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി നമ്മള് പിന്നെ പവർ സ്റ്റീറിംഗ് പോയി കിടക്കണായിരുന്നു അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എ സിയും ഒക്കെ പോയി കിടക്കണേ ഞാൻ അന്ന് എടുക്കണ സമയത്ത് നമ്മളതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എടുക്കണ സമയത്ത് എടുക്കണ സമയത്ത് എല്ലാം ഒന്നും വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്നില്ല അതിന് നമ്മള് കോൺഗ്രസിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ട് പോയി എടുത്താണ് അങ്ങനെ എടുത്താണല്ലേ പിന്നെ പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പാച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ വയറിംഗ് കിറ്റ് ഫുള്ള് മാറ്റിയേക്കണ പിന്നെ മൊത്തം ഫ്യൂസ് ആക്കി മൊത്തം ഫ്യൂസ് ആക്കി ഫ്യൂസ് ആക്കി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്ത് വന്നാലും ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകുള്ളൂ വേറെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പെയിന്റ് അടിച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോളറോട് അടിച്ചേക്കണ സാധാരണ നോർമൽ അല്ല അവരടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ എക്സിനൊക്കെ അടിക്കണ ആ കളർ ശരിക്കും സാധാരണ അടിക്കണേ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിട്ട് കുറച്ച് വെഡിങ്ങിന് ഫോട്ടോസ് അല്ലെ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കളറാണ് അടിക്കുക പിന്നെ ഇത് വെഡിങ്ങിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് വെഡിങ്ങിന് വെഡിങ്ങിന് ആവശ്യക്കാര് അവർക്ക് കൊടുത്തൂടില്ല നമ്മള് നമ്മള് ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടസ് എടുത്ത് അല്ലെ മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത് ഈ വിന്റേജ് വണ്ടിയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെഡിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ വണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാൾ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട
എനിക്ക് അടുത്തപ്പോള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ടയറൊക്കെയായാലും അലോ അലോ വില് കയറ്റി പിന്നെ നമ്മുടെ അലോ വില് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി പക്ഷെ ടയർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടയർ ആള് വെറുതെ വണ്ടി കിടന്നിട്ട് നശിച്ചു കിടക്കണായിരുന്നു അപ്പൊ ആള് സ്റ്റോക്ക് ടയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നത് പിന്നെ അലോ വില് കയറ്റി ടയർ കയറ്റി പുതിയ ടയറുകൾ ഏറ്റി പിന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മെയിൻറ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു എഞ്ചിൻ ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ നല്ല വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ആകെ മാറ്റിയാണത് എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നാല് വില് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എ സിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ സിയുടെ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വിടിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതേ ഇതിന്റെ സ്പെയർ കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് സ്പെയർ നിലവിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പല പല വണ്ടികളുടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ബോൾ ജോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നോവയുടെ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിന്റെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നോവയുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ വന്നത് സാൻഡ്രോൻ്റെ വന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വരാജ്യ മസ്ത പിന്നെ അത് മാറ്റിട്ട് എൽ ഇ ഡി കേറ്റാൻ പക്ഷെ അത് അപ്പൊ സ്പെയറ് സ്പെയർ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഇല്ലെന്ന് വെച്ചില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്പെയർ കിട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇത് അംബാസിഡറിന്റെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സംഭവങ്ങളും എയർ ഫിൽറ്റർ സംഭവങ്ങളായാലും വലിയ വിഷയമില്ല നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ പണിതിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല ഒന്നും നിലവിൽ പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ കൊണ്ടുനടക്കും നമുക്ക് എന്ത് മൈലേജ് കിട്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ആ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്തായാലും കിട്ടും കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹൈവേ ഉള്ള ഉള്ളേരി ഓടിക്കുമ്പോഴും ഹൈവേ ഓടിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു മൈലേജിൽ തന്നെ ആയിക്കും വേരിയേഷൻ അതിന്റെ അത് ആ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു മൈലേജ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീസൽ ക്യാപ്പ് തുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഡിക്കിയുടെ ഒരു സ്വിച്ച് ആണ് ഈ ഡിക്കി ആദ്യം തുറക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്പ് ഓൾറെഡി ആണ് ഡിക്കി തുറന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം വലിച്ചു പിടിക്കണം വലിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് തുറക്കണം വേണ്ട ഓൾറെഡി ഈ കോണ്ടസിലെ ടയർ വന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ബി എമ്മിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി കോണ്ടസിക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് വീലില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ബി എമ്മിനെ കയറ്റിയിടാം കാരണം ഇതിന്റെ പി സി ഡി കറക്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പി സി ഡി ആണ് ബി എമ്മിന്റെ സൈസ് വന്നതും നമ്മുടെ കോണ്ടസിയുടെ സൈസ് വന്നതും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് പതിനാറ് സൈസ് ഇട്ടേക്കണേ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒക്കെ കയറാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എഞ്ചിൻ ഭാഗം ഇതാണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി വരുന്നത് എച്ച് എമ്മിന്റെ ഇഷ്യൂസിന്റെ എഞ്ചിൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ ആണ് അതിലെ റേഡിയേറ്റർ ഒക്കെ ഇതിന് നീളം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ബാറ്ററി പിന്നെ ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ട ഓൾറെഡി ഫ്യൂസ് ആക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ശരി ഫ്യൂസ് അല്ല വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടി ഓണർ ഫ്യൂസ് ആക്കിയൊക്കെ എന്താണ് അഞ്ച് ഫ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മറ്റേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല വയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതായിരിക്കണ എന്നൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിന്റെ ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് കണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് പഴയ ഒരു കോണ്ടസിക്കൊക്കെ വന്ന ഒരു പവർ സ്റ്റീറിങ്ങിന്റെ ബോക്സ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വില ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ